我超爱吃的大腿，那是世界上最优质的。那到底要买哪一个品牌的咖啡呢？行李箱还有空间的话呢，再买这种，把它塞满就可以了。太好吃，太刷嘴了。这叫干嘛？我是 b a k y 现在正在越南的胡志明市。那今天我们来到了 Love Day Mart， 就是韩国的乐天超市。那我个人呢，非常的喜欢逛超市，就是如果我到国外旅游的话呢，我也都会去逛一下当地的超市，看看有卖什么当地的名产，超市的价格也比较亲民嘛。那如果大家来到越南旅游的话呢，也都一定会买一些伴手礼回去给亲朋好友。那今天呢，我就来推荐我觉得必买的伴手礼给大家 ，Let's go！ 饭超大的。越南呢也是出产非常多的水果，所以这里的果干呢也是超多种类的。那果干呢一般就有分两种，一种就是还带有一点水分的，那一种就是烘的比较干的那种。像我自己就比较喜欢烘的比较干的，吃得起来那种脆脆的那一种。这比较大的牌子就是个 v i e n a m i n t 比较常见的就是这种香蕉干，然后菠萝蜜干。另外比较特别的这个 l o d e m a 严选的百香果干，这是木瓜干。芒果干在台湾蛮贵的，但在越南就比较便宜。这个是榴莲干，然后也是烘得很干很脆那种。这个我超爱吃的大腿。那大家就可以看自己喜欢什么样子的水果，然后就可以去选购。那这榴莲饼呢是硕庄的名产，那现在其实超市也都买得到。大部分这里面就是包绿豆泥跟榴莲馅，有时候还会包蛋黄，它还有衍生。生出那种芋泥馅啊，或是其他口味的。不过我个人觉得，其实买绿豆馅就蛮好吃。这个品牌呢，都是大同小异的，而且里面都是独立包装，保存的话呢，也没有什么太大的问题。绿豆糕，就它里面呢，其实是小包装、小包装，但是一打开里面呢，又切成更小块的，吃起来就是入口。化这样子，那也是蛮甜的，都要配着茶喝会比较好一点。这个呢是柠檬叶的鸡肉丝，就是一般在台湾呢，我们都是吃什么牛肉干啊、猪肉干啊。那这边呢，越南人喜欢的是鸡肉丝，而且要加这个柠檬叶还有辣椒下去炒，就会增加一种清爽的香气。我们买这个小包装的来试试看，柠檬叶鸡肉丝，蒜头辣椒的鸡肉丝。不过呢，这边的鸡肉丝呢是比较偏干的那种，所以其实蛮适合当下酒菜。但是肉类呢，就是如果要入境的话呢，就要小心一点，可能台湾就不能带这种东西入境。因为富国岛的气候啊和地形都非常的适合种植胡椒，所以它的胡椒就以它的香味还有辛辣出名，那是世界上最优质的胡椒之一。这些胡椒呢，就是也可以呃做成什么虾盐啊，或是柠檬椒盐之。那之前我朋友呢，就是他爸爸都会托他带富国岛的胡椒回去台湾。要注意的是呢，入境的话呢，只能带那种研磨过的胡椒粉，但不可以带那种有完整颗粒的胡椒回去台湾。另外，富国岛的鱼露也是非常非常出名的，所以如果大家呢就是在做菜方面有用到的话呢，也可以考虑带回去台湾。哦，这也是富国岛的鱼露哎，对，这看起来蛮高级的，这么大一罐是九万块。那大家都知道呢，在越南最出名的就是咖啡。来越南旅游呢，一定会带的伴手礼就是咖啡。在超市里面呢，有超多品牌的即溶咖啡。那到底要买哪一个品牌的咖啡呢？当然就是咖啡佛。上次我们在超市跟着别人买那一集呢，就看到有越南人，他们就是买这一排的咖啡。之前我看到有一集 YouTube 影片呢，也是在评比各家的即溶咖啡。那最后呢，也是有咖啡佛胜出。所以大家呢就闭着眼睛买，绝对没有错。那这个咖啡佛也有超多种选择的，像这个是黑咖啡，然后这个是三合一咖啡，咖啡色拉，就是有加奶的那种咖啡。Coco 呢 ？Yeah， Coco。椰子咖啡，喝起来就是贡咖啡的椰子咖啡。刚刚拿到的 z i l i t o 试吃品。就是越南的国产泡面也是非常多的，那我个人就是大推这个好好，而且要这个酸辣加的口味
。对，然后它真的是超级爆好吃的，这种袋装的、啊，它一包才卖三千七越南盾，比那个台湾大家说最便宜的那个印尼泡面还便宜。印尼泡面刚刚我们看的要卖五千九。而且啊，它因为太红了，所以呢，它自己还出了一个好好的酸辣虾粉。那越南人都是拿来沾水果的，这是新口味，就是泡菜口味的。不过我觉得它其实是一个系列，大概就是那种酸酸辣辣口味的。有很多是这种佛的泡面，像这个是佛堡，就是牛肉河粉。刚刚看到有人的那个购物车里面很多这个，对，那如果大家就是行李箱还有空间的话呢，再买这种袋装泡面把它塞满就可以了。看到台湾的江记豆腐乳，然后还有这种红曲豆腐乳，这个是不是卖得很好啊？你在补货。榴莲咖啡，然后就是椰子咖啡，只有东南亚限定的 Black Pink Oreo， Black Pink in your Oreo， 然后里面呢就会有一个卡，草莓棉花糖口味的内馅。我姐姐说超难吃，是我朋友说很好吃，草莓味真的很不新鲜呢、啊。这还是要多新鲜，这本来就假的啊，不然的香精啊。牛皮迪现在呈现很疲惫的状态，很尴尬。<笑>今天这个超市。礼拜六人真的超爆多的，而且可能这是老贝骂吧，所以韩国人超级多。Hello， 我现在正在第一郡的无印良品，越南的特产区。那刚刚大家一定会觉得很奇怪，为什么你没有介绍到越南最出名的腰果呢？其实，在超市里面呢，有卖各式各样的腰果，有的是带壳的，然后有的是没有带壳的，有的加盐的，有的没有加盐的。那我现在就是要来介绍，就是这边几个品牌，我觉得还不错的。那第一个就是这里的腰果。这个就是 l o f c o 的腰果，然后它有非常多种口味的调味腰果。那之前我也带过很多回台湾，我的家人们都非常的喜欢。这个是蒜头口味的，这是海盐口味的，还有 wasabi 口味的。觉得最好吃的是这个冬秧口味。那这一罐的话是九万九，这个我大概一天在办公室就可以把它吃光，太好吃，太刷嘴了。成功推坑，对吧？买一罐东洋口味，对，吃看看。牛妈强力推荐的，一定要买来试看看。<笑>这个是 l o f c o 的果干系列，它的包装我觉得都比较漂亮一点。对，这边有很多的这种调料系列的，然后下面还有一些粉啊，或者是面、辣椒酱。我觉得这边的东西呢，越南的一般超市比较少看到，可能是价格上也比较贵一点点吧。包装啊，品质上面都是更高一个层次，所以如果你。你们有要送给长辈啊，或者是比较特别的人的话呢，我觉得大家也可以来这边选购。Hello， 我们最后一站呢是来到这个 Manhattan m a l u 的巧克力店。越南呢也是生产很多的可可果，所以越南巧克力其实也蛮有名。这一间巧克力店是两个法国人他们创办的。那他们都是使用在地的可可原料，打造出了一个在越南还蛮知名的巧克力品牌，也有实体店，然后也有在超市也可以买得到。那我们就一起进去试试看吧。这边有一个地图，就是他们的巧克力的产地，当中上面的德勒省、临潼省、同奈省、巴利省，还有冰芝跟钱江省。这就是它马路最经典的巧克力系列，然后它有分是不同的产地，然后有不同的趴数。冰芝是七十八趴最高的，钱江跟德勒省是七十趴。这个系列应该是新款，就是有加一些不一样的口味进去，像这是姜的，然后这是胡椒，这是薄荷，还有加什么牛奶啊，或是咖啡之类的。可可抹酱，然后这个是花生可可抹酱，焦糖的，这是有那个蜂蜜。的，这个是可可粉，那种是一颗一颗的巧克力，丹麦的。这是姐姐买的牛奶巧克力，妹妹你的会太苦吗？很苦。所以如果喜欢这种比较纯的巧克力的人呢，就可以呃来这边买。但如果是喜欢比较甜的那种呢，可能要慎选一下它的趴数，因为比较纯的巧克力还是其实有一点苦。
。哇，切的不错哦。这个是经典的可可，来喝看。这个巧克力味就真的超浓的，我觉得蛮好喝的。这一杯是 Stella 的腰果奶可可。这好淡哦！对啊，不要点这个，不要点这个。好啦，那我们这一期影片呢，就跟大家介绍了越南必买的伴手礼。那不知道大家喜欢哪一种呢？或是你有推荐的伴手礼，也欢迎在底下留言告诉我哦。那这一期影片就到这边啦。如果喜欢我的影片，欢迎订阅、按赞、分享。那我们就下一期影片再见喽，拜拜。